మరొక మెయిల్ చూద్దామండి స్వాతి గారు మెదక్ నుంచి రాస్తున్నారు అపమృత్యు దోషం అంటే ఏంటి వివరించండి అని అడుగుతున్నారు అపమృత్యు అంటే మృత్యు కానిది అపమృత్యు మృత్యు అంటే సకాలంలో వచ్చేటటువంటి దాన్ని మృత్యు అంటారు అపమృత్యు అంటే అలా సకాలంలో కాకుండా ముందుగానే మరణం కనుక ప్రాప్తించేట్లయితే అది అపమృత్యు వాహన ప్రమాదాల్లోనూ రోగాల వల్ల మధ్య మధ్యలో చనిపోయే పరిస్థితులు ఉంటాయా అవన్నీ కూడా అపమృత్యు వల్ల ఏర్పడేటటువంటి వాటిని అపమృత్యువుగా చెప్పారు ప్రతి వ్యక్తికి కూడా జీవికి ప్రతి జీవికి కూడా పూర్ణాయుర్దాయం అనేటటువంటిది లిఖితం ఈ అపమృత్యువులన్నీ కూడా గండాల వల్ల ఏర్పడుతూ ఉంటాయి బాలారిష్టాలు కనుక ఉండేట్లయితే ఐదేళ్ల లోపే చనిపోతూ ఉంటారు అలా కాక నాగదోషాలు వాటి వల్ల ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి చనిపోతూ ఉంటారు ఇంకా కూడా రుణాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆ రుణం తీరంగానే అంటే గత జన్మలో వీళ్ళ సొమ్ము తింటారా వాళ్ళు వాళ్ళ కొడుగ్గా పుట్టి ఆ రుణం తీర్చుకుని రుణం అయిపోగానే చచ్చిపోతూ ఉంటారు ఇట్లా ప్రమాదాల వల్ల చనిపోయే వాళ్ళు వీటన్నిటినీ కూడా అపమృత్యువులు అని చెప్పి చెప్పారు లేకపోయేటట్లయితే ఈ గండాలు లేకపోతే వాళ్ళు నిండా నూరేళ్ళు బ్రతుకుతారు మనకి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చూసుకోవచ్చు సాముద్రికం ఉన్నది హస్త సాముద్రికం అంటే మన జీవితానికి సంబంధించినటువంటి అన్నీ కూడా ఈ చేతిలో రేఖల్లో ఉంటాయి ఈ రేఖల్లో సంతాన రేఖ ఉంటుంది ధనరేఖ ఉంటుంది ఆయుర్దయ రేఖ ఉంటుంది హృదయ రేఖ ఉంటుంది అన్ని రేఖలు ఉంటాయి రెండేళ్లలోనే చనిపోయాడు లేదు పుట్టాక పది రోజుల్లోనే చనిపోయాడు అనుకోండి వాడికి ఇవే ఉండకూడదు పుత్రులు ఉండరు ధనం ఉండదు ఇంకేం ఉండవు కాబట్టి వాడు చెయ్యి నున్నగా ఉండాలి అలా నున్నగా ఉంటుందే ఎవడి చెయ్యి నున్నగా ఉండదు అంటే వాడు బ్రతికితే ఈ లక్షణాలు పొందుతాడు అని మరణిస్తే అంటే అవన్నీ కూడా ఈ అపమృత్యుముల వల్ల జరిగేటటువంటివి అందువల్ల ముఖ్యంగా మనం కోరవలసింది ఏమిటంటే ఆయురారోగ్య భోగ భాగ్యాలు కోరుతున్నాము అంటే దేవుణ్ణి ఆయువు అన్ని నాలుగేళ్ళు ఎక్కువ శాంక్షన్ చేయటం అని కాదు అక్కడ ఉద్దేశం ఆయుర్దాయం అంటే అపమృత్యువు లేకుండగా చేయటమే అంటే ప్రతి మనకు ఉన్నటువంటి పూర్ణాయుర్దాయాన్ని అనుభవింపజేసుకోవటమే మనం భగవంతుడిని కోరాల్సింది అది ఎట్లాగో అంటే అపమృత్యువు లేకుండా ఉండటమే అందువల్లనే తీర్థం తీసుకునేటప్పుడు అకాల మృత్యు హరణం సర్వవ్యాధి నివారణం సమస్త పాప క్షయకరం శ్రీ హనుమత్పాదోదకం పావనం శుభం అని చెప్పి ఏ దేవతకు సంబంధించిన తీర్థం అయితే ఆ దేవత పేరు చెప్పుకుంటాం అంటే అకాల మృత్యు హరణం కాబట్టి భగవంతుణ్ణి మనం కోరవలసింది ఏమిటి అంటే అపమృత్యు లేకుండా చేయమనే అందుకోసమనే ఈ అపమృత్యువు తొలగించుకోవటం కోసమనే శాంతి చేసుకుంటూ ఉంటాం అపమృత్యు మృత్యుంజయ జపం ఉన్నది ఏదైనా ఈ గండాలు ఇటువంటివి అందులో ఈ కాలంలో మరీ ప్రమాదాలకి హేతువులైనవి చాలా ఉన్నాయి వెనక యముడికి ఒక దున్నపోతే వాహనం ఇప్పుడు అన్ని వాహనాలు ఎముడివే అయిపోయాయి రైళ్ళు ఎక్కినా బస్సులు ఎక్కినా మన ఇంటికి వస్తామో వాటింటికి వెళ్తామో చెప్పేటట్లేదు ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ అపమృత్యువు బాధ నుంచి తొలగటం కోసమని మృత్యుంజయం స్మరిస్తూ ఉండటం కూడా చాలా మంచిది అని పెద్దలు చెప్పారు త్రియంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకం బంధనాన్ ముఖ్యోర్ముఖీయమామృతాత్ అనేది ఈ అపమృత్యు జపం మృత్యుంజయ జపం దీన్ని చేసుకుంటూ ఉండేట్లయితే అది చాలా శ్రేయస్కరంగా ఉంటుంది అని చెప్పి అట్లాగే అపమృత్యు హోమాలు కూడా చేస్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా షష్టి పూర్తి అరవై ఏళ్ళు వచ్చినటువంటి దాటినటువంటి వాళ్ళకి ఉగ్రరథ శాంతి అని చేస్తారు అలాగే డెబ్భై ఏళ్ళు దాటితే భీమరథ శాంతి అని చేస్తారు ఎనభై మూడేళ్ళు దాటితే సహస్ర చంద్రదోత్సవోత్సవం చేస్తారు ఈ సమయాల్లో కూడా ఈ అపమృత్యు జపాలు అపమృత్యు హోమాలు ఇవి చేయటం ద్వారా అంటే ఆ సమయం వచ్చేటప్పటికి ఈ అపమృత్యువుకి ఎక్కువ అవకాశం కలుగుతుంది అలాంటి వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువగా చేసుకుంటూ ఉంటారు అట్లాగే పెద్ద రోగాల బారిన పడ్డ వాళ్ళు కూడా కాస్త శాంతి కోసం అపమృత్యు జపం చేసుకుంటే వాళ్ళకి అకాల మృత్యువులు అపమృత్యువు లేకుండా ఉంటాయి అపమృత్యువు అంటే మృత్యు కాలం కాకుండా వేరే సమయంలో ముందుగానే వచ్చేటటువంటి మరణాలని అపమృత్యువులు అన్న అంటూ ఉంటారు వాటి నుంచి రక్షణ పొందితే మనం పూర్ణాయుర్దాయాన్ని పొందగలుగుతాం